হ্যালো এভরিওান আজকের এই ভিডিওতে আমরা আনত তল বরাবর প্রাস নিয়ে কথা বলবো এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে প্রবলেমটি এখানে দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে একটি আনত তল আছে যেটি হচ্ছে থিটা কোনে আনত এবং সেই তল বরাবর একটি বস্তুকে আমি যদি ভূমি সমান্তরালে নিক্ষেপ করি এবং সাথে সাথে তার থেকে ডি দূরত্বে থাকা একটি বস্তুকে যদি আমি এই আনত তল বরাবর ছেড়ে দিই একটি বেগে এবং আমি কল্পনা করছি যে এটি ইউ বেগে আমি নিক্ষেপ করছি এই প্রাসটিকে এবং এই বস্তুর বস্তুটি আনন্দ তল বরাবর আমি ভি বেগে ছেড়ে দিচ্ছি এখান থেকে প্রশ্নটি হচ্ছে তারা যদি একই জায়গায় গিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় মিলিত হতে চায় তাহলে এই যে আমি নিক্ষিপ্ত যে বস্তুটি আছে এটি আমাকে কত বেগে ছেড়ে দিতে হবে এটি হচ্ছে আমার প্রশ্ন মূলত এখানে যে এই জিনিসটি আমরা অ্যাপ্লাই করবো সেটি হচ্ছে একটি বস্তু যাকে হচ্ছে আমি একটি আনত তল বরাবর প্রক্ষিপ্ত করছি বা একটি প্রাসের মতো যেটা আচরণ করছে বাট এই প্রাসটি কিন্তু এখন আনুভূমিক প্রাস না যেটি হচ্ছে আমরা দেখেছি যে ভূমি বরাবর যদি আমি একটি প্রাসকে নিক্ষেপ করি তাহলে কীভাবে কাজ করি বরং সেটা হচ্ছে একটা ইনক্লাইড একটি তল আছে সেই তল বরাবর সে হচ্ছে একটা প্রাসের নিয়ে আচরণ করছে তা আমাকে সেই তল বরাবর সবগুলো ইকুয়েশনকে কীভাবে আমরা ইউজ করতে পারি এবং সেই রিলেটেড একটা ম্যাথ আমরা দেখে আসবো এখন চলো আগে প্রশ্নটি দেখে নেই এখানে প্রশ্নটি কি বলা আছে তার সাপেক্ষে এখানকার থিওরিটি প্রথমে আলোচনা করে নিই দেন হচ্ছে আমরা ম্যাথের দিকে চলে যাই প্রশ্নটি হচ্ছে একটি বলকে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড বেগে আনুভূমিক বরাবর নিক্ষেপ করার সাথে সাথেই বলটি থেকে দুই মিটার দূরত্বে থাকা একটি বস্তুকে থার্টি ডিগ্রি কোণে আনত একটি তল বরাবর কত বেগে ছেড়ে দিলে বলটি গিয়ে বস্তুটিকে আঘাত করবে এখানে বস্তুটির উচ্চতা উপেক্ষণীয় অর্থাৎ হচ্ছে এই যে এই বস্তুটি আলটিমেটলি ধরলাম যে এইখানে গিয়ে আঘাত করবে এই যে উচ্চতাটে ধরে নিচ্ছি উচ্চতাটা খুবই নগণ্য এই উচ্চতা আমাকে ক্যালকুলেশনের জন্য কনসিডার কর করার কোনো প্রয়োজন নেই তো কথা হচ্ছে এরকম যদি আনত তল বরাবর প্রাসটি কাজ করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি আমাদের যে প্রাসের যে এক্স্যাক্ট যে আসল যে সূত্রটি সেটা কি অ্যাপ্লাই করতে পারবো কি না এবং অ্যাপ্লাই যদি করতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিভাবে সেগুলোকে অ্যাপ্লাই করা যাবে সেটা একটু দেখে আসে প্রথমে তো এখন খেয়াল করো এই চিত্রটিকে যদি আমি একটু এভাবে আঁকি একটু ড্র করি এবং এখানে হচ্ছে আমি একটু ওই যে প্রাসের যে আমাদের সূত্রটি বেসিক যে সূত্রটি সেটি একটু অ্যাপ্লাই করা ট্রাই করি বেসিক সূত্রটি কী ছিল আমাদের আমরা মূলত একটি সূত্রই হচ্ছে অ্যাপ্লাই করেছিলাম একটি একবার হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর একবার হচ্ছে ওয়াই অক্ষ বরাবর তো আমরা যদি দূরত্বের সূত্রটি নিয়ে আলোচনা করি আমাদের সূত্রটি কী ছিল এস সমান ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার আমরা করেছিলাম কি এর আগের যে এই ম্যাথটি ছিল সেটি কিন্তু আলটিমেটলি প্রাসেরই ম্যাথ ছিল একটা সেই প্রাসের ম্যাথটি কিন্তু আমরা প্রাসের সূত্রটি কীভাবে আসে সেটা প্রতিপাদন করে দেখিয়েছিলাম ওই প্রাস রিলেটেড জিনিসটি এখন হচ্ছে আমরা এই ইনক্লাইন্ট তল বরাবর অ্যাপ্লাই করা ট্রাই করব তো এখন ধরলাম যে এই বস্তুটি হচ্ছে থেটা কোণে আনত একটি তল বরাবর চলাচল করছে যাকে হচ্ছে ধরলাম আমি এই বস্তুটি হচ্ছে এটি যাকে আমি নিক্ষেপ করছি হচ্ছে এ বরাবর এ দিক বরাবর এখন প্রশ্ন হচ্ছে যেহেতু এটি এখন এদিক বরাবর নিক্ষেপ করার কারণে সে ফাইনালি হচ্ছে একটা ইনক্লাইন তল বরাবর চলছে আমি একটা কাজ করতে পারি আমি আমার অক্ষটিকে পরিবর্তন করে সবগুলো সূত্র যদি অ্যানালাইসিস করার ট্রাই করি তাহলে কেউ জিনিসটা অনেক ইজিয়ার হয়ে যাবে সেটি কীভাবে তুমি কল্পনা করে নাও আগে আমরা ধরতাম কি যে এটি হচ্ছে আমার এক্স অক্ষ এবং এটি হচ্ছে আমার ওয়াই অক্ষ বাট আমাকে যে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এইভাবেই ধরতে হবে এর কোনো মানে নেই আমি কিন্তু আমার এক্স এবং ওয়াই অক্ষ চেঞ্জ করে হচ্ছে ইকুয়েশনগুলোকে খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসতে পারি শুধুমাত্র একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এক্স এবং ওয়াইয়ের মধ্যবর্তী কোনটা কখনো চেঞ্জ করা যাবে না এটি কি সবসময় নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রাখতে হবে অর্থাৎ আমি যদি এই বরাবর কোনো একটা তলকে এক্স অক্ষ কল্পনা করি তো আমাকে এর সাথে লম্ব বরাবর কোনো তলকেই ওয়াই অক্ষ কল্পনা করতে হবে তুমি চাইলেই হচ্ছে এটিকে ওয়াই অক্ষ ধরতে পারবা না কারণ এটা নাইনটি ডিগ্রি হচ্ছে না তো সেভাবেই আমি একটু অ্যানালাইস করি ধরলাম যে এই বরাবর যে অক্ষটি যেটা হচ্ছে আনত তল বরাবর কাজ করছে সেটি হচ্ছে আমার এক্স অক্ষ এবং আনত তলের সাথে লম্ব বরাবর যে অক্ষটি কাজ করছে সেটি হচ্ছে আমার ওয়াই অক্ষ তো সেটি যদি কল্পনা করি আমি তাহলে খেয়াল করো এখানে সব কিছু কি আমি এখন এক্স অক্ষের সাপেক্ষে এবং ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে হিসাব করতে পারবো আগের মতোই তো আমার আমি একটু কাজ করি এটাকে একটু শিফট করে নিয়ে যাই চিত্রটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসি তো আমরা ইকুয়েশনটিকে ইউজ করবো কীভাবে এস সমান ইউটি প্লাস হাফ বিডি স্কোয়ার সেটা আমি এক্স অক্ষ বরাবর একবার অ্যাপ্লাই করবো এস এক্স সমান ইউ এক্স টি প্লাস হাফ এ এক্স টি স্কোয়ার এখানে টি টি এর প্রতি কোনো আমি এক্স বা ওয়াই দিচ্ছ
বাকি সবগুলোই হচ্ছে এক একটা ভেক্টর আসি এই কারণে আমি হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর এদের প্রত্যেকটির উপাংশগুলো বের করার ট্রাই করব তো প্রথমে দেখো যে ইউ এক্স আর ইউ ওয়াই এই জিনিসটি বের করবো কী হবে তো প্রশ্ন হচ্ছে এটি হচ্ছে আমি ধরে নিয়েছি যে ইউ বেগে আমি এই বস্তুটিকে নিক্ষেপ করেছিলাম তো সেই ক্ষেত্রে আমার আমি যদি কল্পনা করি এটি যদি আমার থিয়েটা কোন হয় তাহলে এটিও অবশ্যই থিয়েটা কোন কারণ এটা কি পরস্পর হচ্ছে একান্তর কোন একান্তর কোন হওয়ার কারণে এটিকে আমি বলতে পারবো হচ্ছে আমার এই অক্ষরে যেহেতু আমার এক্স অক্ষ আমি ধরে নিয়েছি তাহলে এই কারণে এটিকে আমি বলতে পারি ইউ এক্স এবং এর ঠিক লম্ব বরাবর যে উপাংশটি বের হচ্ছে এটিকে আমি বলতে পারি ইউ ওয়াই তো আমরা জানি ভেক্টরের উপাংশ সূত্র থেকে আমরা জানি যেটি হচ্ছে কোনের সাথে সাথে থাকে সেটি হচ্ছে আমার এক্স অক্ষ বা সেখানে কস থিটা আসবে এটা এখানে থার্টি লিখাটা বলে যাচ্ছে এখানে থিটা ধরার কারণে এটা থিটা ধরতে হবে তাহলে আমার ইউ এক্স সমান কী আসবে আমি ইউ এক্স সমান বলতে পারি কিন্তু ইউ কস থেটা এবং ইউ ওয়াই সমান আমি বলতে পারি চাইলে ইউ সাইন থেটা তাহলে দেখো কারণ হচ্ছে এই যে ইউটি ইউটিকে আমি দুইটা উপাংশে বিভক্ত করে নিলাম এবং কস থেটা এবং সাইন থেটা আকারে প্রকাশ করতে পারলাম আমাদের ফেক্টরের যে বিভাজনের সূত্র অনুসারে একইভাবে আমাকে যদি তরণটা বের করতে বলে যে এক্স অক্ষ বরাবর বস্তুটির কী পরিমাণ তরণ কাজ করছে ওয়াই অক্ষ বরাবর তরণ কী পরিমাণ কাজ করছে সেটিও কিন্তু আমি বের করতে পারবো কী হবে ধর কল্পনা করি বস্তুটি এখানে আছে কোনো একটা মুহূর্তে আমি এখানে হিসাব করতে পারতাম বাট হিজি বিজি হয়ে যাবে তাই এখানে কল্পনা করছি তো এই যে বস্তুটি উপর একটা তরণ আমরা কাজ করে জানি সেটি হচ্ছে নিচের দিকে জি তো এখন আমি জিটাকেই যদি হচ্ছে দুই ভাগে ভাগ করে নিই সেটি হচ্ছে একটি হচ্ছে এদিক বরাবর এক্স অক্ষ বরাবর যেটিকে আমি ধরে নিয়েছি এবং আরেকটি কোথায় হবে ওয়াই অক্ষ বরাবর এই দিক বরাবর তো অলরেডি তোমরা এই চিত্র সম্পর্কে আইডিয়া আছে তোমাদের যে এটি কোন যদি থেটা হয় এই কোনটি অবশ্যই থেটা হবে এটি অনেক আগে থেকে পড়ে এসেছো এটা আমি একদম আর ব্যাখ্যা যাচ্ছি না যে কী হবে আসে একটা জ্যামিতিক ব্যাখ্যা খুব ইজিলি এটা বের করা পসিবল তোমরা বের করে নিও তো এটি হচ্ছে লম্ব বরাবর হচ্ছে যে কাজ করে নিজের দিকে তাহলে এই যে থেটা কোণে আনো তো এই যে জিনিসটি এটি হচ্ছে আমার জি কস থেটা হবে কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে থেটার সাথে সব সময় কস উপাংশটি থাকে এবং এই বরাবর আমার কাজ করবে হচ্ছে জি সাইন থেটা তার মানে খেয়াল করে দেখো এখানে আমার আমি যদি বলি এখন এ এক্স এবং এ ওয়াই এর ভ্যালু কত আমি কিন্তু এখানে পেয়ে যাচ্ছি সেটা কি আমার এ এক্স সমান হচ্ছে জি কস থেটা বাট সরি জি সাইন থেটা এটা হচ্ছে জি সাইন থেটা এবং এ ওয়াই সমান কত হচ্ছে এ ওয়াই সমান হচ্ছে জি কস থেটা বাট ওয়াই অক্ষ তো আমি উপরের দিকে ধরে নিয়েছি জি কস থেটা তো কাজ করছে ওয়াই অক্ষের নেগেটিভ দিক বরাবর সো আমাকে একটা মাইনাস সাইন কিন্তু দিতে হবে এখানে মাইনাস জি কস থেটা তো এই যে আমার এ এবং ইউ বের হয়ে গেল এগুলো কিন্তু যদি আমি এখন এখানে ইনসার্ট করি তাহলেই কিন্তু আমি আমার রিলেশনগুলো পেয়ে যাব সেটি কি এস এক্স সমান আমি পাচ্ছি ইউ এক্সের পরিবর্তে আমি বসা হচ্ছে ইউ কস থেটা ইন্টু টি প্লাস হাফ এ এক্স এ এক্সের জন্য আমি আমার আসবে হচ্ছে জি সাইন থেটা আসবে ইন্টু টি স্কোয়ার তাহলে দেখো এখানে কিন্তু এস এক্সের একটা ইকুয়েশন পাওয়া যাচ্ছে যদি অর্থাৎ এই প্রাসটি এক্স অক্ষ বরাবর অর্থাৎ আনুভূমিক তল বরাবর এর যদি আমাকে দূরত্ব বের করতে হয় তাহলে আমি এই সূত্রটি কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবো সিমিলার ফ্যাশনে আমি যদি হচ্ছে এস ওয়াই এর ইকুয়েশনটি বের করতে চাই তাহলে ইকুয়েশনটি কী দাঁড়াবে ইউ ওয়াই টি প্লাস হাফ এ ওয়াই টি স্কোয়ার তো সেই ক্ষেত্রে এস ওয়াই এর ইকুয়েশনটি কী হবে ইউ ওয়াই এর পরিবর্তে আমি বসাবো এখন ইউ সাইন থেটা ইন্টু টি প্লাস হাফ এ ওয়াই এ ওয়াই এর পরিবর্তে চলে আসবে হচ্ছে মাইনাস জি কস থেটা তো আমি প্লাসটাকে মাইনাস করে দিই এখানে জি কস থেটা লিখি ইন্টু হচ্ছে টি স্কোয়ার তো এই যে ইকুয়েশনটা আসতো এটি হচ্ছে আমাকে যদি ওয়াই অক্ষ বরাবর কখনো ইকুয়েশনটা অ্যাপ্লাই করতে হয় অর্থাৎ যেই তল বরাবর সে যাচ্ছে তার ঠিক লম্ব বরাবর যদি অ্যাপ্লাই করতে হয় তবে কিন্তু আমি এই ইকুয়েশন দুইটাকে ইউজ করতে পারবো তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের সমীকরণ এই দুইটি সমীকরণকে অ্যাপ্লাই করেই কিন্তু আমি এখন এই সম্পূর্ণ ম্যাথটি করতে পারবো সেই ক্ষেত্রে এক্সট্রা যে এই বস্তুটি আছে যেটি কিন্তু প্রাস না সেই কিন্তু আনত তল বরাবরই যাচ্ছে তো আনত তল বরাবর গেলে এই ইকুয়েশন তো আরও সহজ হবে জিনিসটি তো এটি আমরা এখন ম্যাথ করতে করতে দেখে নেব যে এটাকে কি হবে একটু সলভ করতে পারি চলো এখন হচ্ছে ম্যাথ থেকে একটু আমরা সলভ করে ফেলি তো এক কাজ করি ইকুয়েশন দুইটাকে দুই সাইডে নিয়ে যাই যাতে করে একটু জায়গা পাওয়া যায় তো প্রথমে আমরা হচ্ছে দেখি যে এখানে কোন কোন ভ্যালুগুলো আমার প্রয়োজন সেই ভ্যালুগুলো এখানে একটু ইনসার্ট কর
আনুভূমিকভাবে নিক্ষেপ করলাম এখানে আনুভূমিক মানে হচ্ছে এই প্রাসের জন্য সেটি কিন্তু অলরেডি থিরা কোণে যাচ্ছে অলরেডি থার্টি ডিগ্রি কোণে সে হচ্ছে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড কারণ আমার এক্স অক্ষ এখন আর এটি না এটি হলেই সেটি কিন্তু আমি আনুভূমিক প্রাস বলতে পারতাম কারণ আমার এখন এক্স অক্ষ হচ্ছে এই বরাবর আমি এই বরাবর সবগুলো ক্যালকুলেশন করছি তো এখন এস ওয়াই সমান ইউ সাইন থিটা টি মাইনাস হাফ জি কস থিটা টি স্কোয়ার এই ইকুয়েশনের আসলে আমাকে ইকুয়েশনটিকে বসাতে হবে তো আমার ম্যাথটিকির বলা আছে যেটি হচ্ছে এই বস্তুটিকে কত বেগে ছেড়ে দিলে সে আলটিমেটলি এইখানে যাওয়ার পর ফাইনালি সে এটা এটাকে হচ্ছে আঘাত করবে তো আমি ধরে দিচ্ছি যে এখানে হচ্ছে যখন যাচ্ছে তখন তার যেতে কত সময় লাগে সেটিকে আমাকে আগে বের করতে হবে যে এই যে প্রাসটি আমি নিক্ষেপ করছি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড বেগে এ যখন এ পাশে গিয়ে ফাইনালি কোনো একটা জায়গায় আঘাত করবে সেই মোমেন্টে সে কতটুকু সময় অতিক্রম করবে সেই সময়ের মানটি আমাকে বের করতে হবে প্রথমত তো সেই মানটি বের করার জন্য আমরা একটু ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিই একটু ভালো মতো খেয়াল করো বস্তুটি যখন এ পাশ থেকে অতিক্রম করে এখানে চলে যাবে তার ওয়াই অক্ষ বরাবর অতিক্রান্ত দূরত্ব কত বা দূরত্ব না আমরা পেক্টর আকারে যেহেতু কল্পনা করি এটা স্মরণ বলি অতিক্রান্ত স্মরণ কত সেই জায়গা থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ফাইনালি এখানে গিয়ে হচ্ছে এই যে ব্লকটি একে আঘাত করবে একে আঘাত করার মুহূর্তে তা সে কিন্তু এই যে ওয়াই অক্ষ বরাবর কোনো তার স্মরণ হয়নি কারণ সে আগেও হচ্ছে এই তলের উপরেই ছিল যে ফাইনালি এখান থেকে গিয়ে আলটিমেটলি যখন সে পড়ে যাবে তখনও কিন্তু সে ওই তলের উপরেই থাকবে অর্থাৎ এই অক্ষ বরাবর এই অক্ষ বরাবর তার স্মরণ আছে বাট ওয়াই অক্ষ বরাবর লম্ব অক্ষ বরাবর তার কোনো স্মরণ নেই কারণ তার ইনিশিয়াল পয়েন্ট এবং ফাইনাল পয়েন্ট কিন্তু এক জায়গায় এই কারণে আমাকে বলতে হবে যে এস ওয়াই সমান আসলে জিরো তো বাকি ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিই ইউ সাইন থিটা ইউ এর ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ সাইন থিটা হচ্ছে সাইন থার্টি ডিগ্রি ইন্টু হচ্ছে টি মাইনাস হাফ জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু কস থার্টি ডিগ্রি ইন্টু টি স্কোয়ার তো সেখান থেকে কী কী আসে দেখি এটা কি কেটে দিলে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট নাইন ইন্টু কস থার্টি ডিগ্রি এটা আসবে হাফ হাফ ইন্টু এইট পয়েন্ট ফোর নাইনের মতো আসবে হাফ ইন্টু এইট পয়েন্ট ফোর নাইন আসছে এতটুকু এইট পয়েন্ট ফোর নাইন আসছে টি স্কোয়ার সমান হচ্ছে ফাইভ সাইন থার্টি মানে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ টি তো সেখান থেকে একবার যদি আমি ক্যালকুলেট করি টি এর একটা ইকুয়েশন বের হবে একটা একটা টি তো অটোমেটিক কেটে যায় এখানে টি স্কোয়ার এবং টি থেকে একটা টি কেটে যায় তো থাকে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু ডিভাইড বাই এইট পয়েন্ট ফোর নাইন আসছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ নাইন সেকেন্ডের মতো তো এটি হচ্ছে আমার প্রাথমিক যে ভ্যালুটি সেটি আমার বের হয়ে আসলো এখন হচ্ছে বাকি ভ্যালুটি বের করি সেটি কি আমাকে বলা হচ্ছে যে ওখানে যখন সে আঘাত করবে আঘাত করার মুহূর্তে যদি আঘাত করতে হয় তাহলে আমাকে একে কত বেগে ছাড়তে হবে এই বস্তুটি ধরলাম যে আমি একে হচ্ছে ভি বেগে এখান থেকে ছেড়ে দিচ্ছি তো এখান থেকে যখন এই বস্তুটিকে আমি ছেড়ে দিব এদিকে আলটিমেটলি এই জায়গায় যখন সে পৌঁছাবে ওই টি সেকেন্ডে তার যে অতিক্রান্ত দূরত্ব এটির আমার ইকুয়েশনটা কেমন হবে যেহেতু সে আমার তো তল বরাবর যাচ্ছে তাহলে অবশ্যই সে একটা তরণে যাচ্ছে এবং আমরা জানি হচ্ছে এবং আমরা জানি যে যখনই তরণে কোনো একটি বস্তু যাবে তখন হচ্ছে তার এই ইউটি সমান হাফ ইউটি স্কোয়ার এই সূত্রটি অ্যাপ্লাই কর করতে হবে তো এক কাজ করি আমাদের যে ইকুয়েশনে দাঁড়াবে এখানে সেটি হচ্ছে খেয়াল করো একটা ইকুয়েশন আকারে আমি বলতে পারি যে এই বস্তুটি এখান থেকে ফাইনালি এখানে যাচ্ছে এবং এই যে বস্তুটি এ হচ্ছে সমতল বরাবর হচ্ছে এখান থেকে এখানে যাচ্ছে তো এখান থেকে এখানে অতিক্রান্ত দূরত্ব যদি আমি বলি যে এস এ এই বস্তু যদি আমি কল্পনা করে এসেছি এস এ বস্তু হিসাবে এবং দ্বিতীয় বস্তুটিকে আমি কল্পনা করে এসেছি বি বস্তু হিসাবে তো আমি যদি বলি এই ইকুয়েশনটাকে আপাতত সাইড করি এটাকে হচ্ছে আমি একটু পরে দেখে দেখে দিই কি বলতে পারি আমি যে এ বস্তু কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব এস এ এবং বি বস্তু কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব এস বি এদের বিয়োগ ফল সবসময় কি দুই মিটার হবে না কারণ কি তারা দুই মিটার দূরত্বে আগে থেকেই ছিল সো এখান থেকে এখানে যাওয়া এবং এই বস্তুটি এখান থেকে এখানে যাওয়ার মধ্যে কিন্তু দুই মিটার একটা গ্যাপ থাকবে অতিক্রান্ত স্মরণের তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এখন ইকুয়েশনটাকে এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখো কী পাওয়া যায় এস এর পরিবর্তে আমি এটা লিখতে পারি ইউ কস থিটা টি প্লাস হাফ জি সাই থিটা টি স্কোয়ার এটা লিখতে পারি তাহলে ইউ কস থিটা টি প্লাস হাফ জি সাইন থিটা টি স্কোয়ার মাইনাস মাইনাস হচ্ছে এস বি এস বি মানে কি এই যে বস্তুটি আছে তার অতিক্রান্ত দূরত্বের সূত্র তো তার অতিক্রান্ত দূরত্বের সূত্র আবার তো সেমই হবে যে 
ইউটিউব প্লাস আপ ইউটি ইউজ করে তো এই বরাবর তার বেগ কত আমি তো বলেই দিয়েছি আমি ধরে নিচ্ছি যে ভি বেগে হচ্ছে আমি নিক্ষেপ করছি তাহলে এই বরাবর তার বেগটি হচ্ছে ভি তাহলে ইউটি মানে ভিটি প্লাস হাফ তো ব্র্যাকেট হবে একটা প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এখন এই বরাবর তরণের ইকুয়েশনটা আমরা অলরেডি জানি এই বরাবর তরণটি হচ্ছে কি জি সাইন থিটা তাহলে হাফ জি সাইন থিটা টি স্কোয়ার তো তুমি চাইলে কিন্তু এই মাইনাস চিহ্ন টি দিয়ে দিতে পারো অর্থাৎ ব্র্যাকেট যদি তুমি উঠিয়ে দাও তাহলে কি এখানে একটা মাইনাস আসবে এবং এটিও কিন্তু মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে সুবিধাটা হচ্ছে কি এ দেখো এই পার্টটি কিন্তু অটোমেটিক্যালি কেটে যাচ্ছে কেটে গিয়ে থাকছে কত এখানে থাকবে হচ্ছে ইউ কস থেটা টি মাইনাস ভিটি ইকলস টু আমি হচ্ছে আমি এখান থেকে বের করতে পারবো ভিটি সমান আমার দরকার ভি এর ভ্যালু দরকার আমার তাহলে ভি সমান ইউ কস থেটা টি মাইনাস টু ডিভাইড বাই টি তো মান বসে দেয় কিন্তু হয়ে যাবে ইউ এর পরিবর্তে আমি বসাবো হচ্ছে কত ফাইভ কস থার্টি ডিগ্রি টি এর ভ্যালু কত এক কাজ করি এটাকে একটু এখন যেহেতু আমাদের সূত্রগুলো জানা হয়ে গেছে আমি এটাকে একটু ছোট করে দিই সাইডে শরীর তো টি এর ভ্যালু হচ্ছে এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ নাইন বের করলাম আমরা মাইনাস টু ডিভাইড বাই জিরো পয়েন্ট ফাইভ নাইন তো আমি যদি এখন ক্যালকুলেট করি তাহলে কিন্তু আমার বের হয়ে আসবে যে আমার বেগের মানটি কত তো বেগের ভ্যালু আসছে জিরো পয়েন্ট নাইন ফোর মিটার পার সে তো এটাই হচ্ছে তোমার আনসার যে আমি যদি চাই যে এই বস্তুটিকে গিয়ে সে হচ্ছে এই বলটি আঘাত করবে এইভাবে গিয়ে তাহলে আমার যে শর্ট টুটি সেটি হচ্ছে একে আমার জিরো পয়েন্ট নাইন ফোর মিটার পার সেকেন্ড বেগে নিক্ষেপ করতে হবে তো এই হচ্ছে দুইটি ইকুয়েশন ছিল আমাদের যেটাকে আমি ইউজ করলাম এখানে একটি হচ্ছে এস ওয়াই এর ইকুয়েশন এটি এবং এটি হচ্ছে এস এক্স এর ইকুয়েশন এটি তো এই জিনিসগুলো আসলে মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের প্রয়োগগুলো বুঝতে হবে যে অ্যাঙ্গেল যেভাবেই দেয়া থাকুক আমি যেন সেটিকে অ্যাপ্লাই করতে পারি তো এই ম্যাথটি আর একটু হচ্ছে ক্রিটিক্যাল করা যাবে কিভাবে সেটি হচ্ছে আমি যদি এখানেও একটা অ্যাঙ্গেল দিয়ে দিতাম যে বস্তুটিকে আমি ভূমি বরাবর নিক্ষেপ না করে আমি হচ্ছে এই দিক বরাবর নিক্ষেপ করলাম একটি ভূমির সাথে একটি অ্যাঙ্গেলে তো সেই ক্ষেত্রে জিনিসটি কেমন হবে সেটা তোমরা চিন্তা করবে সেটি হচ্ছে আর একটি তোমাদের মাথা কাটাতে হবে তো আলাদা কোনো জিনিস না বরং হচ্ছে প্রাস রিলেটেড বা এই রিলেটেড যে কোনো ইভেশন সেটা যেভাবেই হোক না কেন তোমরা কিন্তু আগের যে বেসিক যে সূত্রটি আছে এস সমান ইউটি প্লাস আর পিটি স্কোয়ার ইটি জাস্ট এই একটি সূত্র ব্যবহার করি কিন্তু সম্পূর্ণ জিনিসটি সলভ করা পসিবল শুধুমাত্র তোমাকে জানতে হবে যে কোনটি কত এবং সেই অক্ষভেদে উপাংশে বিভক্ত করতে পারতে হবে এবং কোন ডিরেকশনে কি পরিমাণ তরণ এবং কি পরিমাণ বেগ কাজ করছে এটি যদি একবার বেগ করা যায় বাকি ম্যাথটা কিন্তু সলভ করা একেবারে ইজি তো এই হচ্ছে আমার আনসার এই ম্যাথের জন্য তো এরকম আরও আমি আমার যদি ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখতে চাও তবে আমাদের এই যে প্লেলিস্টটি আছে এটি হচ্ছে ফলো করতে পারো তাহলে হচ্ছে এই টাইপের জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা ভবিষ্যতে আরও অনেক ধরনের ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করবো তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে